வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தொலைபாலம் தொலைபேசி வழி நேரடி நிகழ்ச்சியில உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு பாடங்களும் பாதைகளும் இதுல வந்து நம்ம மேலாண்மை கல்வியை பற்றி பார்க்க போறோம் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் இது குறித்து நம்முடைய விளக்கம் அளித்ததற்காக நமது நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸின் துறை தலைவர் அதாவது மேலாண்மை கல்வியின் துறை தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் சித்ரா சிவசுப்ரமணியன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவரை நிலையத்தின் சார்பில் அன்போடு வரவேற்கலாம் வணக்கம் 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 நிலையத்திற்கு வந்தவருக்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நேர்களுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் அதாவது மேலாண்மை கல்வி குறித்த உங்களது சந்தேகங்களை தொலைபேசி மூலம் நேரடியாக உங்களோடு தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறுகீட்டு எண்ணை இணைத்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நீங்க வந்து மொபைல் போன்ல பேசினீங்கன்னா தவறு கிடைக்கக்கூடிய அதாவது சிக்னல் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து பேசுங்க கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் இருக்கட்டும் உங்களோட டிவி ஆனால் நீங்க போன்ல பேசும்போது குறைச்சிட்டு பேசுங்க இப்ப வந்து நீங்க மேலாண்மை கல்வி குறித்து நம்ம புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்துல வந்து பேராசிரியர் வந்திருக்காங்க குழந்தை எல்லாம் இப்ப வந்து யூஜி படிக்கணும் அப்படின்னா பிஜி அடுத்தது என்னென்ன கோர்ஸ் பண்ணலாம் இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஜி போடல அதாவது இளங்கலை வந்து நமக்கு வேலைக்கு சுத்தமா இந்த காலத்துல போராது மேற்படிப்பு படிக்கணும்னா நம்ம யூனிவர்சிட்டியில நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு அதுல இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் முக்கியமான சில கோர்சஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கு அது பத்தி உங்களுக்கு சந்தேகம் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மேடம் எதிர்க்காங்க பாக்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் நிலையத்திற்கு வந்து இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் வந்து திருச்சேரி பல்கலைக்கழகத்துல ரொம்ப நன்மை போயிருக்கு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்துல முதல் முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட துறை வந்து மேலாண்மை துறை முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் பழமை வாழ்ந்தது நானும் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக அமையிருக்கிறேன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து என்ன விசேஷம்னா நாங்க வந்து எங்களோட முக்கியமான அப்ளை பண்ணணும் 
kuanza jisiti June na wano June kadesi na yana siti mimi mwanadamu tarimba wana na hamishi na dako ana mwanamke department kumatu na marako na wanda wanda na na patenda ni wana wana dika na hamishi na dako na alam sura na kundi ni institute of management alam na wanda alam na kama na hamishi na test kat adamu na washa washa जनवरी पंगल परसे रिसेट वाले पंगल खाली चल रहे हैं बनाने में यंगल ये दोनों बुरे बुरे बंदरों यंगल डिपार्टमेंट के यंगल एक अपने के नगर बुरे मामले में हम बुरे मार्क कर बच्चे पंगल का अपने के ओके ओके आज हम बुरे बुरे बंदे यंगल डिपार्टमेंट के बंदे मुट्ठी रोज मामले में ओवर आंधे नगर में पंगल सब्जेक्ट 
அதை டீச் பண்றது போக மாணவர்கள் வந்து இப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு விருப்பமான துறையை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ரெண்டு மாசம் கண்ணனை போயிட்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட திறமை எங்க இருக்கு அவங்க எவ்வளவு போனா அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதே மாதிரி சில ஏரியாக்கள்ல வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதனால அதெல்லாம் யோசிச்சு மாணவர்கள் வந்து ஏதாவது ரெண்டு துறையை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒண்ணு சந்தைப்படுத்துதல் யூஸ்வலா வந்து இந்த காமர்ஸ் பிபிஐ பேக்ரவுண்ட் இருக்க மாணவர்கள் வந்து பைனான்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்க பசங்க வந்து ஆபரேஷன்ஸ் மாணவர்களோட கலந்து பழகிறதுல நார்மலா கொஞ்சம் சில பேர் அவரையும் நிறைய பேர் மொபைல்ல குடியிருப்பாங்க சில பேர் மற்றவங்களோட ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி மாணவர்கள் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் அந்த மாதிரி எடுப்பாங்க அவங்களோட திறமைக்கு ஏற்றவாறு வேலை வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாணவர்கள் வந்து அதே ஒவ்வொன்று சில பாடங்கள் இருக்கும் அதை வந்து மூணாவது செமஸ்டர்ல படிப்பாங்க நாலாவது செமஸ்டர் போறப்போ இது இதே மாதிரி ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட் அங்கே இருக்கும் ஆனால் அது இல்லாமல் அவங்க வந்து எந்த துறைக்கு வேணாலும் வேலைக்கு போகணும் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனால வேலைக்கு போகணும் சொந்தமா கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னாலும் அவங்க தயாரா இருக்கணும் இல்ல இன்னொரு கம்பெனியில போய் ஒருத்தகிட்ட வேலைக்கு போறதுனால தயாரா இருக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாலாவது செமஸ்டர்ல ஒரு <laughs> 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 வரும்போதுவாங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நல்ல தகுந்த வாய்ப்பு கிடைச்சா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய சாரி வாழ்க்கையில நிறைய ஒருத்தவங்க இருக்கு தொடர்ந்து பேசுவோம் மேடம் இவர்களுக்கு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பின் நிகழ்ச்சி தொடர தொடர்கின்றது மேலாண்மை கல்வி குறித்து தான் தொலைபேசியில் இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கும் 
அதாவது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் இதுல வந்து நிறைய உங்களுக்கு சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும் இணையத்திற்கு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு கேளுங்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது மேடம் இப்ப வந்து வேலை வாய்ப்புகளை பத்தி பேசியிருந்தோம் யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஆன் கேம்பஸ் ஆஃப் கேம்பஸ் அப்படிலாம் பண்றீங்க பிளேஸ்மெண்ட்டும் என்ன வருது அப்படின்னு பிளேஸ்மெண்ட்டும் நாங்க வந்து தீவிரமா செய்யறோம் இருக்கு இல்லையா செல்லூர் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ல அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பேராசிரியர் ஒன்னு ரெண்டு பேராசிரியர்கள் வந்து அதுக்கு பொறுப்பெடுத்துப்பாங்க ஏன்னா கம்பெனிஸ் வந்து காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வேணும் எல்லாரும் எல்லா நாட்டிலயும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு காண்டாக்ட் பாயிண்ட் இருப்பாங்க நாங்க வந்து மாணவர்கள் ரெண்டாவது அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்ச கம்பெனில இருந்து வந்த உடனே அவங்களுடைய பயோடேட்டா அதுல வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல படிச்சது வரைக்கும் அதுல அவங்களோட எப்படி அது இது பண்ணிருக்காங்க என்ன ரேங்க் இருக்கு என்ன பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க இது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்க பயோடேட்டா எல்லாம் ரெடி பண்ணி ப்ரோஷர் ரெடி பண்ணி ரெகுலரா வர்ற கம்பெனிகளுக்கும் இல்ல மற்ற எல்லா கம்பெனிகளுக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கம்பெனிகளுக்கும் நாங்க வந்து அனுப்பிடுவோம் இப்ப ஆன்லைன்ல சீடி அனுப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் கம்பெனிகள் வந்து அவங்க தொடர்பு கொள்வாங்க தொடர்பு பண்ண நாங்க உங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து மாணவர்கள் இப்படி தேவைப்படுறாங்க நாங்க வந்து எப்ப வரலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க நாங்க வந்து ஒரு தேதி கொடுப்போம் இத்தனாம் தேதி வந்து இத்தனாம் தேதிக்குள்ள நீங்க ஒரு தேதி சொல்லுங்கன்னு கொடுப்போம் அதுக்கேத்த மாதிரி எங்க வாய்ப்புகளை அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனில இருந்து வராங்க இதுதான் ஜாப் ப்ரொஃபைல் மாணவர்கள் யார் யாருக்கு விருப்பமோ அவங்க பெயர் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த மாணவர்கள் பேர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கம்பெனிக்கு சொல்லுவோம் நாற்பது பேர் விருப்பமா இருக்காங்க அறுபது பேர் விருப்பமா இருக்காங்கன்னு அப்புறம் அவங்க டேட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வருவாங்க அவங்க வந்து முதல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்க கம்பெனியை பத்தி பேசுவாங்க அவங்க கம்பெனியில என்னென்ன நடக்குது என்னென்ன செய்யறாங்க இவங்க இந்த மாணவர்களை வச்சு அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க இந்த மாணவர்கள்ட்ட அவங்களோட ஊர்வா அப்போ என்ன அதை பத்தி அவங்க பேசுவாங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் அந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் மாறி மாறும் சில பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டெஸ்ட் அங்கேயும் ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட் வைப்பாங்க சில பேர் வந்து டைரக்டா வெறும் இன்டர்வியூ மட்டும் வைப்பாங்க சில பேர் டெஸ்ட் வச்சு நிறைய மாணவர்கள் இருந்தா டெஸ்ட் வச்சு கொஞ்ச பேர் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு குரூப் டிஸ்கஷன் வச்சு மற்றவங்களோட கலந்து பேசுறாங்க அதுல ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் இன்டர்வியூ நடத்துவாங்க இன்டர்வியூலயும் இங்க ஒரு ரவுண்டு முடிச்சிருவாங்க இந்த டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் எல்லாம் இங்க முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர் ரவுண்டு சொல்லிட்டு அதுலதான் வந்து சில கப்பல்கள் வந்து சேலரி எல்லாம் பேசுவாங்க இந்த சேலரிக்கு வருவீங்களா இல்ல இத்தனை நீங்க வந்தா இத்தனை வருஷம் ஓட்டி இருக்கணும் பேண்டு கொடுக்கணும் அதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா வந்தீங்கன்னா நாங்க உங்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவோம் அதுக்கு நீங்க போக தயாரா இருக்கீங்களா இந்த ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் லேட் நைட்டு மிட் நைட்டு அந்த மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அதுக்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா அதெல்லாம் அந்த ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூல பேசிட்டு மாணவர்களும் ஓகே சொல்லி அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுக்கும் போது அவங்க வந்து கேட்பாங்க உங்க மாணவர்கள் எப்ப வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க நாங்க வந்து மே முதல் வாரம் நிறைய நம்ம ஊர்லயும் சரி நிறைய வட மாநிலங்கள்லயும் அந்த இளைஞர் படிப்ப வந்து அவங்க அவங்க தலைமையில படிச்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு ஆங்கிலம் வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கும் அவங்க முத செமஸ்டர்லயே கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கோம் அதுல ஆங்கிலத்துல பேசுறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க செகண்ட் இயர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு வந்து திங்கக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் 
நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம மேனேஜ் பண்றோம் போய் நம்ம பேரண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்றாங்க நம்ம நம்ம வேலை செய்ற இடங்கள்ல நம்மளும் மேனேஜ் பண்றோம்